எல்லாரும் பாருங்க கண்மை கேட்டாங்க இயற்கையான கண்மை என்னன்னு நான் வந்துமா இது வரலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேப்பர் திருத்தும் போது தான் நான் கண்ணாடி போட்டுக்குவேன் ஏன்னா சின்ன எழுத்தா எழுதுவாங்கல்ல அதனால பேப்பர் திருத்துறதுக்காக தான் கண்ணாடி போடுவனே தவிர மற்றபடி எனக்கு இந்த கேட்ராக் பிரச்சனை அதெல்லாம் எனக்கு வந்ததே கிடையாதுமா எனக்கு ஒரு கண்ணு வலி கூட வராது ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே பாட்டி எனக்கு வந்து ஒரு கண்மை தயாரித்து போட்டு விடுவாங்க இப்போ அந்த கண்மையை அதை பாட்டி சொல்லுவாங்க அந்த கண்மை போட்டுக்கிட்டா நமக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை ஆண் குழந்தைகளுக்கும் கண் பார்வை கோளாறுகள் வராது நமக்கு வந்து நல்ல கண் பார்வை நல்லா இருக்கும் வயசாகும் போது இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிக்க வேண்டிய தேவைகள் வராது அந்த புரை ஓடுற பிரச்சனை வராதுன்னு எங்கள் பாட்டி சொன்னாங்கம்மா அதனால அந்த கண்மை எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க என்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க விளக்கு என்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க சுத்தமான விளக்கு என்ன விளக்கு என்ன வச்சிருக்கேன் சோத்து கத்தாழை கத்தாழை இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பட்டமா அதுல இருக்கிற ஜெல்ல தான் போட போறோம் அடுக்கு நந்தியாவட்டை பாருங்க அடுக்கு நந்தியார் வட்டமா இந்த நந்தியாவட்டையை தான் அந்த காலத்துல கண்ணில் புளிஞ்சு விட்டுருக்காங்கம்மா கண் பார்வை கோளாறுகளுக்காக அறுவை சிகிச்சை இல்லாம ஓட்டிருக்காங்க அந்த காலத்துல இந்த நந்தியாவட்டை சார தான் புளிஞ்சு போட்டிருக்காங்க அடுக்கு நந்தியார் வட்டை பூவு அதுக்கப்புறம் இது பச்சை பொன்னாங்கண்ணிமா எங்குமே கிடைக்கும் பச்சை பொன்னாங்கண்ணி பஞ்சு திரி பஞ்சு திரி இப்போ பாருங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த விளக்கெண்ணைய இதில் ஒரு விளக்கு வச்சிருக்கேன் பாருங்க உள்ளுக்குள்ளார மூணு செங்கல் அடுக்கி ஒரு விளக்கெண்ணெய் ஒரு ஒரு விளக்கு வச்சிருக்கேன் பாருங்க அந்த விளக்குல நம்ம வந்து அந்த விளக்கெண்ணையை ஊற்றணும் ஃபுல்லா சுத்தமான விளக்கெண்ணெய் ஃபுல்லா ஊத்திடணும் அந்த விளக்கு ஃபுல்லா ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நந்தியாவட்ட பூவை அதில் பிச்சு போடணும் நந்தியாவட்ட பூவை எடுத்து அதுக்குள்ளார பிச்சு போடணும் ஒரு நந்தியாவட்ட பூவை அதுக்குள்ளார பிச்சு போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஜெல்லு இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெல்லு நம்ம சோத்துக்கத்தால ஜெல்லு அதில் பாதி ஜெல்லு நான் எடுத்துருக்கிற பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் பாதி ஜெல்லு எடுத்து அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே போடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரைம்மா பொன்னாங்கண்ணி கீரையை பிச்சு அதுக்குள்ளார போட்டுருங்க இப்போ இந்த பஞ்சு திரிக்குள்ளார இப்போ இந்த பஞ்சு திரியை எடுத்து அதுக்குள்ளார பொன்னாங்கண்ணி கீரை அந்த மிச்சம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நந்தியாவட்ட பூவெல்லாம் பிச்சு வைங்க ஒரு மூணு நந்தியாவட்ட பூ எடுத்துக்கோங்கம்மா மூணு நந்தியாவட்ட எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த நந்தியாவட்ட பூவு இந்த பொன்னாங்கண்ணி அதை பிச்சு அதுக்குள்ளார வைக்கணும் மிச்சம் இருக்கிற சோத்து கத்தாழை ஜெல்ல அதுக்குள்ளார போடணும் சோத்து கத்தாழை கண் பார்வைக்கு முடி வளர்ச்சிக்கு அவ்வளவு சிறந்ததுமா அவ்வளவு நல்லது இந்த சோத்து கத்தாழை ஜெல்ல அதுக்குள்ளார போடுங்க போட்டு இப்ப இந்த திரிய நல்லா சுருட்டணுமா திரிய நல்லா சுருட்டுங்க நல்ல ஒரு திரிய ஆகணும் நல்ல பெரிய கொஞ்சம் அதிகமா பஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு நல்ல இந்த திரிய நல்லா சுருட்டுங்க சுருட்டி இப்ப நம்ம அந்த எண்ணெய்க்குள்ளார போடணுமா எண்ணெய்க்குள்ளார போட்டு நம்ம இப்ப இந்த விளக்கு பத்த நல்லா கவனமா பாருங்க அருமையான கண்மையுமா இயற்கையான கண்மை இது நல்லா நம்ம போட்டுக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம கண் பார்வை கோளாறுகள் எதுவும் வராது இப்ப சின்ன பிள்ளைகள்லாம் கண்ணாடிய மாட்டிக்கிட்டு அலையிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இப்ப இந்த திரிய நம்ம ஏற்றணும் ஏத்திட்டு அந்த தாம்பாளத்தை அதுல கவுத்து வச்சிடணுமா நல்ல நான் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் எண்ணெய்க்கு மேல ஊத்திருக்கேன் அதுல அப்பதான் நமக்கு கறி நிறைய படியும் கால் லிட்டர் எண்ணெய்க்கு மேல நான் அதுல ஊத்திருக்கேன் பத்த வச்சுட்டு அந்த தாம்பாளத்தை அதுல போட்டு கவுத்து போடணும் அப்படி இப்ப பிடிச்சிருச்சு இல்லைங்களா இப்ப இந்த தாம்பாளத்தை அதுல கவுத்து போடுங்க 
இதில் கவுத்து போடும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல இந்த கறி வெளியில் போகாம இந்த கறி வெளியில் போகாமல் நல்லா இப்படி ஒரு பித்தளை தாம்பாளத்தை கவுத்து போட்டுருங்கம்மா கவுத்து போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு குறைஞ்சது பத்து மணி நேரம் கழித்து பாருங்க அது மேலே கறி படிஞ்சிருக்கும் நான் இது எரியட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களை காட்டுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறேம்மா கண்மை எப்படி உருவாகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நம்ம வந்து அந்த விளக்கை ஏற்றணும் இல்லைங்களா ஏற்றுனதில் அந்த விளக்கு எண்ணெயோடு படிஞ்சு எவ்வளோ கறி அந்த தாம்பாளத்தில் படிஞ்சிருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த ஸ்பூனால் நம்ம இந்த கறியெல்லாம் சுரண்டி எடுக்கணும் எவ்வளோ கறி படிஞ்சிருக்கு பாருங்க இதுதான் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுனம்மா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நான் வந்து வச்சேன் அது பாருங்க எவ்வளோ கறி அதில் படிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் கண்மை நம்ம குழந்தைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் பெரியவங்களும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த கறியோட விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக போடணும் நீங்கள் இந்த கறியெல்லாம் எடுத்து விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சமாக போடுங்க கொஞ்சமாக ஒரு நாலு ட்ராப்பு போதும் பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூட கறி கலந்துக்கலாம் நம்ம இது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட கறி கலந்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கறி கலந்து எடுத்து வச்சிட்டோம்னா பாருங்கள் இப்போது கையில் உருட்டி காட்டுறோம் பாருங்கள் வேற இல்லை அதை பாருங்கள் கையில் எப்படி பாருங்கள் என்ன மாதிரியாக என்ன மாதிரி இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கண்மை தான் நம்ம டப்பாவில் எடுத்து வச்சுக்கணும் டப்பாவில் எடுத்து வச்சு குழந்தைங்களுக்கு கண்மை போட்டாலும் நம்ம போட்டாலும் கண்மை நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளோட கண் பார்வையில் எந்த கோளாறும் வராது நமக்கு வந்து அந்த கேடராக்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக வரும் பாருங்கள் இந்த கண்மை இருங்க நான் அவங்க கையில் கொஞ்சம் போட்டு காட்டுறேன் இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வைக்கிற போட்டாகட்டும் கண்ணுக்குள்ளே போட்டுக்கிறதாகட்டும் பெரியவங்க போட்டாலும் சரி இந்த கண்மை எவ்வளோ திக்க அடர்வாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இயற்கையான கண்மை நீங்கள் எல்லாரும் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இயற்கையான வீடியோ ஒன்று இதே மாதிரி உங்களுக்கு எடுத்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன நல்லா தெளிவாக போடுறேன் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து தற்சமயத்துக்கு விட்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்